Hvad er Louis Nielsen for en slags butik? Louis Nielsen er en, øh, en optiker, en optikerkæde, som øh, sælger briller, som sælger linser og solbriller, og mindst lige så vigtigt, som foretager synsprøver i forhold til at kunne, øh, ja, kunne se, om man har noget med øjnene, som kræver, at man skal, øh, man skal have briller eller, eller linser. Hvornår og hvorfor startede Louis Nielsen? Louis Nielsen startede i 1978. Det var Louis Nielsen selv, som startede brilleforretningen. Og han opdagede så i 90'erne, at man kunne tilgå brillemarkedet på en anden måde. Og var sådan set i 90'erne med til at revolutionere brillemarkedet, fordi man skar et helt led af i, i kæden i forhold til distributionen. Så han så, at der var en mulighed i markedet og et behov. Så det var sådan, at i den periode der, hvor det gik rigtig godt, det gør det stadigvæk, der, der blev der kørt busser til, til Aalborg. Louis Nielsen er en Aalborg virksomhed. Der blev der faktisk kørt med busser fra forskellige steder i landet, fordi at man, man kom ind med, med så fine briller og så gode tilbud på markedet, som ikke var set før. Hvornår blev det almindeligt, at folk begyndte at bruge briller? Det er nok en af dem, jeg har svært ved at svare dig på. Men altså, vi har jo et vi har et projekt, der hedder Giv syn til Tanzania, hvor vi samler vores, øh, vores brugte briller ind og giver dem til, eller danskernes brugte briller ind og giver dem til Tanzania. Så tager vi derned og foretager synsprøver og uddeler briller, øh, som følger synsprøverne. Og der kan vi jo i hvert fald se, at i et land som Tanzania, øh, der er det ikke normalt, at man øh, kan, kan komme til briller. At man har råd til briller eller har råd til at få en synsprøve. Øh, hvor det er jo længe i Danmark. Jeg ved ikke, hvor længe er noget, man har taget for givet, at hvis man har noget med øjnene, så kommer man ind og får taget en synsprøve, og man kan få, øh, få briller eller linser, eller sågar jo også øh, læseoperationer for, for sit syn. Når man har brug for briller, skal man så øh, henvises fra en øjenlæge, eller kan man komme direkte til jer? Det skal man, hvis man er et barn, der hedder grænsen øh, 12 år. Og ellers så, øh, så kan man komme ind og få taget en synstest med sundhedstjek, øh, som vi kalder den. Men det er vigtigt at sige, at vores, øh, vores optikere de diagnostiserer ikke. Øh, det vil sige, at de stiller ikke en diagnose, hvis de finder noget øh, på deres billeder af øjet, som kan være alarmerende. Øh, vi har nogle sager, hvor vi har reddet nogle menneskers liv, fordi man har fundet noget på billederne, som så mistænkeligt ud, og der har der er det så optikernes øh, job at sende videre henvise til øjenlægen, som så stiller en diagnose der. Hvad koster et par briller hos jer? Ja, altså vi har briller helt ned fra 195 af vores øh, mindste priser. Så det er jo så med enkelt styrke. Øh, og så fås de jo deroppe af, afhængig af, hvad man vælger at få i sin, øh, få i sin briller. Man kan få briller med glidende overgang, man kan få forskellige behandlinger af glas, og man kan få tyndere glas, så der er forskellige tilvalgsmuligheder. Øhm, pris og kvalitet er, er faktor hos os. Vi er ejet af den øh, store optikerkæde, som hedder Specsavers, som gør, at vi producerer vores egne briller, og på den måde kan levere både god kvalitet øh, og lav pris på samme tid, hvilket vi også ser hos øh, hos vores øh, mange kunder. Vi sælger hver tredje brille i Danmark og får rigtig gode kund tilbagemeldinger. Sælger I andre produkter end kontaktlinser og briller? Altså man kan også kalde øh, synstesten øh, for, for et produkt, og den, øh, den er vigtig at nævne, som jeg også har nævnt tidligere. Den er rigtig vigtig at nævne, fordi man ikke bare går ind i en butik og får et par briller. Det kan man selvfølgelig gøre, hvis det er solbriller uden styrke, men det, som vi gør først, det er at foretage en, øh, en synsprøve, og det er det er en forudsætning for, at man kan, at man kan enten øh, få linser eller få, få briller, fordi vi skal, jo, vi skal finde ud af, hvordan hvordan er, hvordan deres helbred er, og, og hvorvidt der er behov for, for briller eller linser. Og samtidig jo også øh, solbriller, men det går så lidt ind under, ind under brillekategorien, kan man sige. Har I butikker over hele landet? Ja, det har vi. Vi har 75 butikker i, i hele landet. Det er klart, at vi kan ikke nå, alle de små byer, så vil vi have mere end 75. Men øh, i alle lokalområder øh, vil man have øh, kort vej til den nærmeste Louis Nielsen. Så, øh, så vi, øh, vi dækker Danmark godt. Og har så gar også en på Bornholm. I tilbyder en komplet synsundersøgelse. 
Hvad går denne undersøgelse ud på, og hvordan foregår undersøgelsen? Ja, den hedder komplet syn. Vi kalder den øh, synstest øh, med sundhedstjek. Det foregår på den måde, at man kommer ind i en af vores butikker, øh, og så kommer man ind i sådan en synsprøverum, hvor der sidder en optiker og øh, tager forskellige billeder øh, af øjet og laver nogle forskellige synstest. Det tager cirka 20 minutter, så den er, den er ret grundig. Og derfra så kigger man så på billederne sammen og får resultatet at de her billeder, der er taget af øjet, og man, man har målt på øjet i forhold til, om, øh, om der er brug for, for briller eller linser eller ej, og det er jo så optikernes øh, store erfaring, der træder ind der, og, og anbefalinger i forhold til det billede, viser. Vil der også i fremtiden være brug for en butik som Louis Nielsen? Ja, det mener jeg bestemt. Altså, øh, vi ser jo en stor del af befolkningen, som, øh, som har nedsat syn på den ene eller på den anden måde. Så derfor så er det jo helt nødvendigt, at man, at man får briller eller, eller får linser. Det vi ser, øh, vi gør rigtig meget ud af, at vores øh, butikker er lokale og lokalt forankrede, og, og gør meget ud af, øh, af at være, være en aktiv del af, af lo- lokalmiljøet, det, det, det miljø, som de nu er ude i. Øh, så det her med at gå til en optiker er vores erfaring. Det er også meget mere end bare det at gå ned og få målt sine øjne. Der er også noget tryghed forbundet med det. Så det er vigtigt for os at være lokal, og det er vigtigt, at kunden kommer ind, kender deres optik og, og er trygge. trygge, når de går ind i butikken og føler sig rigtig godt behandlet. Så derfor så mener jeg, at, at der bestemt vil være behov for, for Louis Nielsen også i fremtiden. Jeg siger dig mange tak, fordi du havde lyst til at deltage i det her interview. Og i lige måde.